Isključi mozak, isključi B92. Ovakvim plakatima izlepljen je ceo Lazarevac, dan posle emitovanja emisije Insider o zloupotrebama u rudarskom basenu Kolubara. U prvoj emisiji otkriveni su svi dokazi o prevarama koje su se dogodile u državnom preduzeću Kolubara u vreme dok je direktor bio Dragan Tomić, funkcioner DSS-a. Predsednik opštine Lazarevac, u kojoj se nalazi rudnik Kolubara, je Branko Borić, takođe funkcioner DSS-a. Zanimljivo je da je suština sadržaja plakata zapravo poruka da je serijal Insajdera uperen protiv DSS-a. To je ujedno bila i reakcija na sve objavljene dokaze o tome da je u vreme dok je direktor Kolubare bio Dragan Tomić, došlo upravo do čudnog poslovanja tog državnog preduzeća. Bilo je moguće da, kako je otkriveno u prošloj emisiji Insajder, Kolubara plaća, na primjer, buldožer privatnika mesečno 74.000 evra, jer je taj buldožer navodno radio 24 sata, 31 dan u mesecu. Objavljeni su i dokazi o tome da je Dragan Tomić, dok je bio direktor Kolubare, u tom državnom preduzeću angažovao mašinu firme čije upravo on suvlasnik, kao i da je tom mašinom navodno upravljao radnik 96 sati bez prestanka. Dragan Tomić je danas savjetnik direktora u direkciji za investicije EPSA. Direktora EPSA, Dragomira Markovića, postavila je demokratska stranka, dok je predsednika upravnog odbora EPSA, Acu Markovića, imenovao SPS. U međuvremenu, upravni odbor EPSA usvojio je izveštaj interne kontrole Kolubare, kojim su praktično potvrđeni svi navodi emisije Insider, da je u periodu od samo nekoliko godina na račune povlašćenih pojedinaca, a na štetu Kolubare, EPSA, države i građana, otišlo više desetina miliona evra. U zaključku interne kontrole ne navodi se, međutim, ni jedna privatna firma koja je Kolubara godinama plaćala. Podsjećamo, Insider je objavio da u jednoj od firmi koja trenutno radi u Kolubari, udeo vlasništva ima član najuže porodice Radosava Savatijevića, inače člana upravnog odbora EPSA. Savatijević je godinama unazad preko nekoliko firmi u čijem vlasništvu učestvuje on ili sa njim povezana lica radio sa mehanizacijom u Kolubari, ali su firme u čijem vlasništvu učestvuje bile i direktan kupac uglja od Kolubare. U upravni odbor EPSA, javnog preduzeća čiji je sastavni deo Kolubara, Savatijević je imenovala vlada Mirka Cvetkovića na predlog koalicije SPS Pups Jedinstvena Srbija decembra 2008. Tako je krug zatvoren. Istovremeno najavljuje se i poskupljenje struje, uz obrazloženje da je cena najniža u regionu. Ali za sada niko od predstavnika vlasti ne zahteva ispitivanje. Kako je bilo moguće da Kolubara za samo nekoliko godina napravi toliko velike gubitke, koji na kraju ulaze u ukupan gubitak EPS-a? Prema istraživanju insajdera postoje dva mehanizma pomoću kojih se, u nedostatku adekvatne kontrole, povlašćeni pojedinci na štetu kolubare, EPS-a i države, bogate godinama unazad. Da bi se ugalj iskopao neophodna je mehanizacija. Tako su rukovodioci kolubare, uz opravdanje da preduzeće nema dovoljno svoje, iznajmljivali privatnu mehanizaciju, na šta se najviše novca troši u periodu od 2004. do 2008. godine. Drugi način pomoću kojeg povlašćeni pojedinci godinama zarađuju na štetu kolubare jeste i kupovina i prodaja uglja. Godišnje se iz kolubare iskopa oko 30 miliona tona uglja. Najveći deo iskopanog uglja, više od 90%, namenjen je termoelektranama, državnim firmama koje posluju unutar zajedničkog sistema EPS-a, kojem pripada i sama kolubara. Ostatak koji se kreće do 10% namenjen je za industriju i široku potrošnju. Za pojedince je to međutim bio veliki prostor za zaradu, pošto je kolubara ugalj godinama prodavala po ceni daleko nižoj od tržišne i samo povlašćenim kupcima. Neverovatan je podatak do kojeg je došao insajder da ugalj direkto od kolubare, iako je najjeftiniji, ne kupuju državne institucije i preduzeća, već u toj trgovini posreduju privatnici. Zašto to plane kupuju ugalj od posrednika? Zašto to plane ne dođu u kolubaru pa kupe ugalj? To je pitanje za Toplane, ali bilo bi logičnije da Toplane kupuju direktno ugalj kao veliki kupac od Kolubare, a ne preko posrednika. To bi bilo logično. Prema dokumentu do kojeg je došao Insider po zakonu o dostupnosti informacija, na spisku direktnih kupaca od Kolubare, primjera radi, ni danas nema Beogradske Toplane. 
od svih toplana u Srbiji, direktno od Kolubare se snabdeva samo jedna i to toplana u Boru. To praktično znači da ugalj dok stigne do Beogradske toplane postaje skuplji bar za profit koji uzima privatni preprodavac. Direktor Beogradskih elektrana u čijem sastavu su i Beogradske toplane, Zoran Predić, odbio je razgovor za Insajder, pa je tako ostalo nejasno iz kog razloga se toplani isplati da ima posrednika u kupovini uglje iz Kolubare, kada su u pitanju dva državna preduzeća. Jedan od posrednika u kupoprodaji uglja između Kolubare i toplane godinama je prema istraživanju Insajdera bio sadašnji član upravnog odbora EPS-a, Radosav Savatijević, zvani Kene. Beogradske toplane kao javno prezveće svake godine od Kolubare uzmoje određenu količinu uglja za takozvane male toplane koje nisu priključene na gaz i sl. I mislim da je to negdje 25-30 hiljada tona godišnje i to je godinama radio jedan trgovac s ugljem i to je bio uhodan sistem da se to što smo pričali ugalj kupi za 10 maraka, proda ovdje za 100 maraka itd. itd. Prema istraživanju insajdera, firme koje su u nekom trenutku bile povezane sa Radosavom Savatijevićem Kenetom, godinama unazad snabdevaju Beogradske toplane ugljem iz Kolubare. To su firme Pam Ek, Aleksandar i Beogrev. Jedini vlasnik Pam Eka od septembra 2008. upravo je Savatijević. Kao većinski vlasnici u toj firmi prethodnih godina smenjivali su se Savatijević i izvesna Gordana Kokotović, koja ima holandski pasoš. 2009. godine u firmu ulazi strani kapital u visini od milion evra, iza kojeg stoji izvesni Duško Dragujević iz Austrije. Pam Ek snabdevao je Beogradske toplane od 2004. do 2008. godine, kada snabdevanje preuzima firma Aleksandar. Stopostotno vlasništvo u firmi Aleksandar imao je član najuže porodice Radosava Savatijevića, sve do dokapitalizacije 2009. Tada dolazi do promene naziva firme u Aras Beton. Savatijevići zadržavaju simboličan ude u vlasništvu, a većinski vlasnik dokapitalizacijom postaje Duško Dragojević, isti čovek koji je 2009. uložio milion evra u Pam Ek. Firma Aleksandar Beogradske toplane snabdeva 2008. godine, a onda posao preuzima firma Beogrev. Vlasnik Beogreva je do 11.8.2009. bio Radosav Savatijević, tada već uveliko član upravnog odbora EPS-a, kako je ugovor Beogradskih toplana i Beogreva zaključen 9.9.2009. godine. To znači da je Savatijević istupio iz vlasništva manje od mesec dana pre zaključenja ugovora. Beogrev je nastavio da snabdeva toplane u 2010. godini kao jedini učesnik na tenderu. Od 2004. do ove godine na tenderima Beogradskih toplana učestvuju stalno iste firme. Posebno je zanimljiv tender iz 2008. godine, na kome jedna drugoj konkurišu četiri firme sa kojima je Savatijević na neki način povezan. Firma Aleksandar u tom trenutku je u vlasništvu Jasmine Savatijević. Beogrev, čiji je vlasnik prilikom raspisivanja tendera Radosav Savatijević. Pam Ek, čiji je jedini vlasnik od septembra te godine Radosav Savatijević. A do septembra suvlasnik sa Gordanom Kokotović. Četvrta firma je Beokran System. Suvlasnik ove firme do septembra bila je ista Gordana Kokotović, koja je i suvlasnica Pam Eka sa Savatijevićem. Od septembra isključevi vlasnik Beokran Sistema je Ivan Ivanović, koji je istovremeno i direktor Savatijevićevog Beogreva. Sve četiri firme godinama su imali i mehanizaciju angažovanu u Kolubari. Zanimljiv je i jedan od ugovora do kojeg je došao Insajder, između preduzeća Pam Ek i basena Kolubara, koji se tiče snabdevanja Beogradskih toplana. Ugovor je iz 2004. godine. U dokumentu kojim se Kolubara obavezuje da će isporučiti preduzeću Pam Ek dovoljne količine za potrebe Beogradskih ustanova i preduzeća, ne navode se imena direktora, a iz potpisa ugovornih strana imena zastupnika nisu prepoznatljiva. U ugovoru također stoji isporuka od 19.860 tona sušenog uglja, koja je tenderom odobrena količina, uvećava se na 22.000 tona usled gubitka koji nastaje tokom transporta uglja vagonima i kamionima. Praktično tako je preduzeće Pam Ek dobilo preko 2.000 tona više od količine utvrđene tenderom Beogradskih toplana, uz objašnjenje da toliko uglja nestaje prilikom transporta. 
Slobodan Đerić, direktor Kolubare od 2001. do 2004. godine, pokušao je da prekine tu praksu, odnosno da nametne Kolubaru kao direktnog snabdevača Beogradskih toplana. 2002. posle donošenja zakona o javnim nabavkama, Skupština grada Beograda kao osnivač Beogradskih elektrana raspisala je oglas za nabavku uglja. Đerić kaže da je neverovatno koliko su nadležne gradske institucije insistirale na tome da imaju posrednika u kupovini. Mi se javimo na tender, oni nas diskvalifikuju i kažu vi niste dostali bilans za prošlu godinu i nemate iskustva u trgovini ugljem i ne možete vi vašom mehanizacijom dobaciti do mali toplana, ne znam, na mašinskom fakultetu, mora se tamo negde zavlačiti, slično. I onda sam ja, da ne kažem preko političara i preko MUPA, pokušao da kažem, čekajte bre, ovde nešto debelo smrdi. A naša ponuđena cijena je bila 365 dinara po toni. A naš konkurent koji je godinama to radio imao je tad čini mi se 903 dinara po toni i oni hoće da daju snadbevanje uglja berovarskim elektranama ovome. A za transport imamo normalno za svoja transportna sprezovjeća. Mi smo koristili železnicu do Beograda jer je to jeftiniji, ekološki, spravni prevoz. I onda smo i sledeće godine dobili na tom tenderu znači da snadbevamo berovarske elektrane i normalno kad sam ja smenjen normalno da berovarske elektrane snadbijevaju opet trgovac, trgovac i šta se tu radi. Vi ste drugi put pominjete da postoji jedan veliki trgovac. Da li mislite na čoveka koji je trenutno u upravnom odboru EPS-a Radosava Savatijevića zvanog Kene? Pa da. Da, to je taj. Radosav Savatijević je odbio snimanje za Insider, pa samim tim i priliku da komentariše Đerićeve navode o razlici između cene po kojoj se ugalj nabavlja od državnog preduzeća Kolubara i cene po kojoj se dalje preprodava od državnom preduzeću Beogradske elektrane. Kolubara je praktično u poslednjih deset godina uspela da se nametne kao direktan snabdevač do plana samo te 2003. godine. Uprko s tome što državna preduzeća Beogradske toplane i rudarski basen Kolubara gube novac zbog činjenice da između njih posreduje privatni trgovac, osim bivšeg direktora Kolubare Slobodana Đerića, niko od bivših i aktuelnih rukovodilaca Kolubare u tome ne vidi problem. Tvrde da je čak neizvodljivo da se sama Kolubara bavi prometom, ali i da Beogradske toplane nisu tražile da budu direktan kupac. A zbog čega Kolubara nije direktno potpisivala ugovor i snabdevala toplane? Pa to verovatno treba pitati toplane. A vi ne znate? Očigledno im nije odgovaralo, očigledno toplanama nije odgovaralo da rade direktno sa Kolubara. Kako može da im ne odgovara kad je to najniža moguća cena? Pa verovatno zato što se Kolubara nije javila na tender koji je raspisala toplane. A zašto se niste javili na tender? Pa postoje znači mogućnosti da li možete, da li je nešto izvodljivo ili nije izvodljivo. Čekajte, hoćete da kažete da Kolubari ne bi bilo u interesu da uzme tako velikog kupca i da snabdeva direktno. Da, ali nije registrovana za taj posao. Kolubara nije registrovana za taj posao. Zato što uvek taj kupac koji kupuje, on kupuje Franko Prerada, Franko Vreoci. Da li me razumete? Dobro. A dalje transport van, da li je on železnicom, da li je drumski, to je stvar onoga koja kupi ugaj. Ali Kolubara ima mogućnost da doveze do Beograda železnicom? Ne. Direktor koji je sedao tu pre vas je to pokušao da uradi i iskoristio je tu mogućnost. Znači, prevo za ugled do Beograda železnicu. Pa je li uradio? Da. Pa šta je uradio? Snabdeo je jedne godine Beogradske toplane. Jedne godine je snabdeo Beogradske toplane. Prve godine je pokušavao, treće godine je bio smenjen. Druge godine je uspeo da snabde Beogradske toplane. A što nije prve godine? Zato što je ispao iz igre. Nije raskinu ugovor, šta? Ne, nego je dobio objašnjenje da Kolubara nema iskustva u trgovini ugljem. Dobio objašnjenje da nema iskustva u trgovini ugljem. Pa dobro, mislim, to je moguće da Kolubara nema iskustva. Ako je dobio objašnjenje, Kolubara prodaje ugljem decenijama. Jedino je on bio taj koji nije znao kako se to radi. Ali vi ste sad rekli da Kolubara možda nema 
mogućnosti da prodaje. Ovo što ja sam rekao kao mogućnosti, sam rekao kao tvrdnje. Ali vi ste bili tada direktor, ja vas pitam zašto niste snabdevali Beogradske toplane. Sad jeste imali mogućnosti ili niste imali? Nije mi bio interes da se javljam na tender iz prostog razloga što nemam dovoljno prevoznih jedinica da mogu da razlozim do Beogradskih toplana. Zašto se Kolubara ne javlja na tender za snabdevanje toplane Beograda? Kolubara ne da se ne javlja na taj tender, nego se inače ne javlja na tendere za snabdevanje ugljem. Ja sam tu situaciju zatekao i moram da kažem da nemam nameru da je u tom smislu menjam. Beogradske elektrane pripada državi, odnosno gradu Beogradu, Kolubara pripada državi. Zar ne bi bilo isplativije za samu državu da to ide direktno? Koliko bi se Beogradske elektrane javile nama sa potrebom da direktno ugovaramo ugalj, bez tendera, mi bismo verovatno, odnosno siguran sam da bismo imali dobru volju da razgovaramo o tome i da pokušamo da nađemo tehničke uslove da to obavimo na kvalitetan način. Nisu se javljali? Meni ne. Da li Kolubara može da isporučuje ugalj Beogradskim toplanama direktno, verovatno bi se to moglo rešiti ako bismo, da kažem, seli, dogovarali se i napravili neki plan. Ne znam, nismo probali. Kao što isporučuje Toplani u Boru? Toplana u Boru, da. Kupuje nas direktno, vjerojatno, zato što ne plaći. Da napravi malo i... Doduše, moram da pohvalim, pošto smo i Bor pomenuli, moram da pohvalim da je Bor počeo da plaći. Barem novi ukalj. Znači, posle nekoliko godina. Ono što je... Bitno reći to je da rudarski basen Kolubara mora se baviti proizvodnjom uglja, termoelektrane. Ne ide država i kafana, ne ide država i trgovina. Vi sada mene pitate zašto Kolubara nema mrežu trgovinskih prodaja. Da je to dobar koncept razvoja Kolubara? Ne, to nije dobar koncept razvoja Kolubara. Ne, ja sam vas pitala za državno preduzeće i snabdevanje jednog državnog odnosno gradskog preduzeća. Ja sam vas za to pitala. Verovatno ima zaista i drugih tih preduzeća i verovatno bi se o tome dalo pričati i da bi se moglo možda nekim dogovorima blagovremenim organizovati direktno snabdevanje. Više od 90% uglja iskopanog u Kolubari odlazi u elektrane za proizvodnju struje, dok je ostatak namenjen za industriju i široku potrošnju. Kolubara prodaje ugalj direktnim kupcima po znatno nižim cenama od tržišnih, što je godinama stvaralo ogroman prostor za profit. Sve do prošle godine nije bilo ni pravilnika koji utvrđuje koji kupac ispunjava uslove da kupuje direktno od Kolubare, pa je tako ostavljena mogućnost da pravo direktne kupovine imaju povlašćeni pojedinci. Novi pravilnik donet 2010. godine samo delimično uređuje prodaj uglja. Prema tom dokumentu, ugalj iz Kolubare prvo dobijaju sindikati, udruženja penzionera, udruženja invalida, industrija, pa tek onda privatna stovarišta, odnosno trgovci. Međutim, ni novi pravilnik nije zapravo rešio problem, jer i dalje odluku o tome koji trgovac može da kupi direktno od Kolubare i koliko uglja praktično donosi komercijalni direktor Kolubare. Tu funkciju od 2006. godine obavlja Radisa Vranković, dugogodišnji član SPS-a. To znači da pravilnik pre 2009. godine nije postojao? Ali su postojala nepisana pravila i ta su pravila uglavnom prenešena i regulisana su uslovima i načinom prodaje ovim pravilnikom koji je donešen u 2010. godine. Dobro, na koji način se danas prema pravilniku neki kupac kvalifikuje kao kupac uglja, da li postoje neki uslovi, na primjer, da ima stovarište? Trgovci moraju da ispunjavaju sledeće uslova, a to je, znači, pod broj 1 mora da podnese pismeni zahtev, da ima želju i da može da se bavi tim poslom, pod broj 2 mora da ima potvrdu od APR-a, da je registrovan za prodaju uglja na veliko i na malo, mora da ispunjava sledeće uslove da izmirio sve obaveze, da ima potvrdu da nema ni sudsku, ni upravnu meru i tako, tako dalje. To su uslove koje mora da ispunjava svaki kupac da bi mogo da postane kupac u privrednom društvu Kolubara Lazarevac. I to vodeće računa ne da postane kupac u onom periodu kada je špica grejene sezone, već da traži, da podnese zahtev u onom periodu kada jednostavno Kolubara može da izađe u susret i da one količine ponudi i novim kupcima. Znači, vi tvrdite da mora biti registrovan u APR-u za trgovinu ugljena da bi mogao da se bavi tim poslom. Tako je. Ako se ispostavi da nisu? Priznat ćemo grešku svoju. Ja sam u par navrata tražio informaciju i izveštaj od službi 
jednostavno da vodimo računa tačno ko je kupac uglje u Kolubar i da li ispunjava sve tražene uslove po pravilniku, jer pravilnik je nešto sveto pismo za Kolubaru i za komercijalu koju mora se poštoje. Insajder je po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja dobio spisak kupaca uglja direktno od Kolubare. Na tom spisku ima mnogo firmi za koje se u zvaničnom registru kao pretežna delatnost ne navodi trgovina ugljem, niti bilo šta slično. Primera radi, za firmu Devix se recimo u zvaničnom registru kao pretežna delatnost navodi proizvodnja metalnih konstrukcija. Direktan kupac je i preduzeće Janko Stajičić, za koje u zvaničnom registru kao pretežna delatnost stoji ostalo obrazovanje. Firma Plan Projekt registrovana je za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Zatim Autocentar Pavlović, pretežna delatnost održavanje i popravka motornih vozila, vlasnik Marica Pavlović. Luneja Kolor, pretežna delatnost proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo, vlasnik Ljiljana Mikić. Na spisku onih koji u Kolubari imaju šifru i direktno kupuju ugalj, nalazi se i firma Click Group čiji je vlasnik Igor Dramićanin, a koja je registrovana za pretežnu delatnost trgovina na veliko i malo ostalim kancelarijskim mašinama i opremom. Ja imam zvaničan podatak, ne kažem da to nije istina, ja imam zvaničan podatak i saznanje o stručnim službi u komercijali, u komercijalnom sektoru, tamo gde ja rukovodim i gde jednostavno ispod mene ima još dosta rukovodilaca i stručnih ljudi koji znaju i treba se baviti poslom. Ja nemam tako saznanje da da su te firme sa teritorije opštine Lazarevac. Ja samo znam da su te firme dugogodišnje privatne firme od 70-ih godina i nisam siguran da nisu registrovani za prodaj uglja na mali veliko. Da bi se iskopao ugalj, državno preduzeće Kolubara koristi teške građevinske mašine. Tu takozvanu pomoćnu mehanizaciju Kolubara godinama iznajmljuje od privatnika. Od 2004. do 2008. za tu namenu Kolubara troši mnogo više od planiranog. Neverovatan je podatak da tih godina EPS, u čijem sastavu posloji Kolubara, nije reagovao. Nikome nije bilo čudno ni to što se iste firme koje Kolubari iznajmljuju mašine pojavljuju i na spisku direktnih kupaca uglja od Kolubare. Dva su moguća razloga za to. Prvi, da jednostavno ti pojedinci koji imaju mašine u Kolubari imaju vezu u tom državnom preduzeću i na taj način dolaze do jeftinog uglja, koji zatim plasiraju na tržište po mnogo višim cenama. Drugi razlog je ponovo direktno vezan za angažovanje privatnih mašina u Kolubari. Naime, moguće je da je Kolubara angažovanje mehanizacije praktično isplaćivala u uglju, robi do koje se teško dolazi i za kojom uvek postoji veća tražnja nego ponuda. Tako, upravo pojedinci koji u Kolubari angažuju privatnu mehanizaciju i istovremeno trguju ugljem, imaju i najveću mogućnost za zaradu preko tog državnog preduzeća. Siguran sam da količina uglja koje su dobili od Kolubare su bile realne i nisu sigurno favorizovani ni jedan, ni drugi, ni treći u odnosu na ostale kupce. Što se tiče mehanizacije, mehanizacija to nije fah za komercijalu. Prema našem istraživanju, ceo sistem je postavljen na sledeći način. Ljudi imaju mašine u Kolubari, isti ti ljudi kupuju ugalj. Prema našem istraživanju, prosto je neophodno da su imali neku vezu unutar same Kolubare. Ko je veza? To je stvarno nesno. Da li biste vi sad, da ste na mom mestu, poverovali da oni to rade potpuno legalno, legitimno, bez ikakvih malverizacija, kombinacija, koje se dešavaju mimo oči u javnosti. Da kažem, ja neću se opuštam sada kolike novce zarađuju pojedinci. Ne, ja vas pitam da li biste vi tu priču poverovali. Imam pravo i da poverujem je ne. Za razliku od Kolubare, površinski kop Kostolac, takođe jedno od preduzeća EPS-a, raspisuje javnu ponudu za prodaj uglja. Kako bi zadovoljili što više kupaca i kako ne bi stvarali dominaciju velikih trgovaca na tržištu, u Kostolcu su ograničili količinu koju svaki kupac može da dobije. Tako u Kolubari sa jedne strane postoji nekoliko kupaca koji se izdvajaju po količini uglja koju dobijaju, a u Kostolcu su te razlike mnogo manje i praktično svi dobijaju sličan deo kolača. Mislim da je takav tender kao što je raspisan u Kostolcu, mislim da je on nije primjeren i mislim da ne može da se primjeni u Kolubari, jako je teško u Kolubari to primjeniti. Zašto? Prosto, rekao sam, rekao sam zašto, šta su nama osnovni ciljevi. Osnovni ciljevi to je industrija i sobstvena proizvodnja. Znači, to je neminovnost, mi to moramo da podmirimo 
u potpunosti. Sledeće jesu škole, bolnice, vrtići, obdaništa, sindikati jedni, penzioneri, invalidi, udruženja. Postoji nešto što se zove limit, dakle, kad je u pitanju gornja granica količine uglja koji se kupuje. To je u radio Kostolac. Dakle, neko može da kupi maksimum 3000 tona ili 5000 tona. Jel to ne bi rešilo tu dilemu? Neka to bude ideja, ali bojim se da ne bi smo mnogo veliki kvalitet dobili. Zaista ne znam šta je Kostolac dobio tim. Cijenim napor Kostolca u smislu raspisivanja tendera. I uzet ćemo i njihovo iskustvo, zaista. Nismo za porediti Kolubara ipak mnogo veći izvor, mnogo značajniji proizvodjač od Kostolca i greška u ovome bi mogla izazvati veću dominaciju pojedinca. Ali samim tim mnogo važnije da se uvede red. Slažem se, slažem se. Ja sam se potpuno otvorno složio, dva su velike stvari. Plaćanje, rešeno, upravljanje tom trećom kriškom nije rešeno. Nije rešeno. Još uvijek postoji tu mogućnost individualne procene. 40 godina je tako i tako je bilo i 2010. godine. Pokušat ćemo u saradnji sa ministarstvom da dođemo do tendera. Ja sam siguran da je interes Kolubara je raspišao tender. Ako me pitate da li bi Kolubara više zaradila, da. Da, mi možemo da stavimo 50 evra početnu cenu i siguran sam da ćemo tenderu dobiti veći prihod. Ali ko donosi konačnu odluku? Komercijalni sektor daje predlog kome će koliko uglja ići? Dakle, ne odlučuje valjda samo jedan čovek o tome kome će koliko uglja otići. Ako mislite na konkretne firme, to radi komercijalni sektor. Mašine u Kolubari poziciju da direktno kupuje prema saznanjima insajdera imaju dve firme koje se vode na Sina i snahu Dragana Markovića Palme. Firma ATP Palma, čiji je vlasnik Palmin Sin, je prema istraživanju insajdera na spisku direktnih kupaca uglje iz Kolubare, ali i na spisku kupaca površinskog kopa Kostolac, koji je takođe sastavni deo EPS-a. Sam Dragan Marković po sobstvenom priznanju već 30 godina trguje ugljem. Osim Dragana Markovića Palme i Radosava Savatijevića Keneta, spisak ljudi koji su u Kolubari angažovali privatnu mehanizaciju i istovremeno preprodavali ugalj iz Kolubare je dugačak. Na tom spisku su stranački i opštinski funkcioneri Lazarevca. Tako u državnom preduzeću Kolubara sa privatnom firmom Neol Gradnja godinama radi Nenad Živojinović, član veća opštine Lazarevac i funkcioner lokalnog SPS-a. Živojinović, koji je formalno jedini vlasnik firme Neol Gradnja, odbio je razgovor za Insajder. Član opštinskog veća i funkcioner Nove Srbije, Vladimir Jevtić, zvani Jevta, vlasnik je firme Nukleus, koja je na spisku direktnih kupaca uglja iz Kolubare. Zanimljiv je podatak da je na istoj adresi na kojoj je registrovana Jevtićeva firma Nukleus prijavljena i firma Plan Projekt, koja formalno nije u vlasništvu Jevtića, a koja ima mašine u Kolubari. Snimanje za Insajder odbio je i Slavoljub Pavlović Kolubarac, pa tako nemamo odgovor na pitanje da li je tačno da upravo on stoji iza firme Eurotem. Pavlović je predsednik Lazarevačkog SPS-a i direktor Kolubara građevinara, čerke firme Rudarskog basena Kolubara, preko koje je godinama bez tendera angažovana privatna mehanizacija u Kolubari. Vlasnik Eurotema formalno je Ljubica Bjeličić, sekretar lokalnog SPS-a, Međutim, u dnevnom listu Pres, Pavlović se nedavno u jednom tekstu dovodi u vezu sa ovom firmom, koja je bila direktan kupac uglja iz Kolubare i istovremeno imala privatnu mehanizaciju. Na poslovima sa Kolubarom godinama zarađuje i preduzeće Janko Stajčić. Dugogodišnji rukovodilac tog nekada društvenog preduzeća bio je Mileta Radojević, funkcioner SPS-a. Radojević zatim preko firme u kojoj je suvlasnik postaje i suvlasnik preduzeća Janko Stajčić. I posle privatizacije to preduzeće nastavlja poslove sa Kolubarom, pa tako Janko Stajčić i danas ima mašine u Kolubari, ali je i na spisku direktnih kupaca. Umeđu vremenu, Mileta Radojević imenovan je za vršioca dužnosti direktora GSPA Beograd. U poslu sa mehanizacijom i ugljem je i firma Kalča iz Lazarevca. Vlasnik preduzeća je Marija Pavlović, snaha Nenada Pavlovića Neksa, vozača bivšeg direktora Kolubare Dragana Tomića. 
On i njegov brat, inače policajac u protivterorističkoj jedinici, Predrag Pavlović, bliski su DSS-u. Kako je B92 ranije izveštavao, Predraga Pavlovića je u policiju primio lično tadašnji ministar Dragan Jočić, uprkos tome što je Pavlović imao krivični dosije. Da li je bilo povlašćenih kupaca uglja iz kolubare direktnih, pošto znamo da je ugalj u jednom periodu koji se kupi direktno iz kolubare bio mnogo jeftiniji nego što je mogao da se proda na tržištu? Da li je bilo povlašćenih? Direktan odgovor povlašćenih kupaca u tom pogledu nije bilo. Ako smatrate povlašćenim kupcem onog kupca koji se bavi organizovanom prodajem uglja i koji je konstantan kupac u privrednom društvu, što se može vidjeti iz podataka, ako se bavi nabavkom uglja od nas i ako tokom cele godine, od januara meseca do decembra meseca, bez obzira na grejnu sezonu, ako kupuje konstantne količine i ako mi poštujemo ugovor i ako on uredno plaća i ima sigurnu garanciju plaćan će to platiti uredno i ako nikada do sada sa njim nismo nikih problema, ako to smatite polašenjim kupac, neka bude polašenjim kupac. Na osnovu nekoliko primjera jasno je da postoje povlašćeni pojedinci koji su sa kolubarom napravili dobar biznis, dok kolubari iznajemljuju svoju privatnu mehanizaciju za koju im se plaća oko 100 evra po satu, istovremeno su i direktni kupci uglja od kolubare po znatno nižim cenama od tržišnih. Dešavalo se kao što je objavljeno u prošloj emisiji da, na primjer, mašina radi 24 sata 31 dan za redom ili da jedan čovek upravlja mašinom bez prestanka četiri dana za redom. Takođe, u jednom od dnevnih izveštaja o radu mašine do kojeg smo došli, a na osnovu kojeg je Kolubara plaćala, navodi se da je jedna mašina radila 25 sati u jednom danu. Koliko je mašina zaista radila, nije bilo moguće kontrolisati. Kontrolu je trebalo da vrše nadzornici, pa je njihov potpis jedini garant da je mašina zaista toliko radila. Ali to istovremeno znači da mora da im se veruje na reč. Druga, mnogo pouzdanija kontrola je mogla da se vrši preko potrošnje goriva. Naprimer, buldožer koji efektivno radi, troši oko 40 litara goriva na sat. Ako radi ceo mesec po 24 sata dnevno, buldožer potroši 29.760 litara goriva. Međutim, prema istraživanju insajdera, mašine nikada nisu radile bez prestanka, pa je očigledo da se tu stvarao i višak nafte. Prema rečima bivšeg direktora Kolubare Vladana Jovičića, do 2008. godine sve privatne mašine su se snabdevale gorivom na privatnim pumpama, Dakle, potrošnju, a samim tim i efektivan rad mašine, nije kontrolisala kolubara, odnosno ispostavilo se da su vlasnici mašina sami sebe kontrolisali. To gorivo u datom momentu je, zavisno od ugovora, bila obaveza kolubare, a s druge strane, s druge strane jednostavno samim, samom činjenicom da to nije korektno, onda sam ja zahtevao da je izobranio jednostavno ulazak i zahtevao da se sve te, sva ta mehanizacija namiruje cisternama kolubare, kolubarinim gorem. Zašto? Pa iz jednog prosto razloga što sam smatrao da postoji neviđen ulaz i izlaz. Vi ne možete da kontrolišete da li je neko nasao u svoju mašinu ili nije nasao u svoju mašinu i čije gore. Ako je to kolubarino, vi onda jednostavno na kraju meseca... Da li ga je dovezao ili ga je odvezao? Kažete, e, sad, Petre Petroviću, tvoja mašina jeste radila toliko i toliko, tvoja faktura jeste toliko i toliko, ali si ti kolubari dužan za gorivo. Odnosno, ja upravo kroz taj mehanizam Mogu da kontrolišem da li je ona realno imala toliko motočasova ili nije. Ako me razumete zbog čega sam posegao i za tim, da kažem, jednostavno tehničkim modelom da bih je mogao da jednostavno imam jasnu sliku pred sobom šta se konkretno dešava. Znači, vi sad meni govorite da su postojale, da su privatnici do te vaše odluke sami dovozili gorivo na kop. Da, to je bila praksa. To je bila praksa. A Kolubara je plaćala, je li tako? Kolubara je jednostavno plaćala ispostavljenu fakturu. 
Privatnici su tako sami kontrolisali koliko je mašina efektivno radila, ali i koliko je nafte potrošila. Zanimljivo je i to da dvojica privatnika pored mašina koje su beležile ogroman broj radnih sati imaju i svoje benzinske pumpe. To su Vitomir Dimitrijević i Nenad Živojinović, funkcionir lokalnog SPS-a i član opštinskog veća. Živojinović je odbio razgovor za Insider. Bivši direktor Kolubare, Vladan Jovičić, pokušao je da zaustavi nekontrolisani rast troškova za mehanizaciju, upravo tako što je, kako sam kaže, uveo kontrolu potrošnje goriva. Tvrdi da je zabranio da privatne cisterne ulaze na kolubarske kopove. Osnovno, pošto to nije vlasništvo kolubare tih mašina koje su angažovane, vlasnici tih firmi i tih mašina su vršili na namiru tih mašina. Sami ste malo pre rekli kao da je to radilo bez da treba da bude natočeno gorivo, kao da nije bila pauza za ovaj top te obrok ili šta znam već, što samo po sebi govori da tu nešto nije baš konkretno vođeno od samog nadzora i kad vi jednostavno vidite da vam troškovi rastu i onda morate jednostavno preduzimati korake koji su naredbodavnog karaktera da bi se sami troškovi uveli u nekakve okvire. Vi ste na neki način zatvorili svoj posao. Vi imate i benzinsku pumpu, je li tako? Da. Na koji način ste vi svoje mašine snabdevali gorivom? Isključivo sa svojom cisternom na lice mesta i sa svojim gorivom. Ali u jednom trenutku Vladan Jovičić je bio direktor, tvrdi da je zabranio ulazak privatnim cisternama na kopove. On je zabranio, bilo je to jedno dve nedelje i ja sam tražio da mi dozvali, obzirom da sam ja u vreme i da ja imam pumpu. I on je to dozvolio. Ako se sami snabdevate gorivom, kažu da je gorivo zapravo neki način kontrole koliko zaista mašina efektivno radi. Mislim, ako su tu mašinu ste morali da sipate gorivo. Naravno, naravno, apsolutna evidencija toga ima koliko je koja mašina potrošena na svakom poslu gorivo. I da je za me i kad je zamenjena mašina i tako da je. Lanac je tako potpuno zatvoren, odnosno nije bilo nikakve provere koliko su mašine zaista radile. Kolubara je istovremeno privatnu mehanizaciju plaćala za radove na kopovima, ali i za radove na infrastrukturi u opštinama koje okružuju kopove Kolubare. Međutim, mnogo više novca Kolubara je potrošila za angažovanje mehanizacije na samim kopovima. Upravo je na kopovima mnogo lakše sakriti malverzacije. Naime, ako se proknježi da je novac potrošen, primera radi na izgradnju puta u nekoj opštini, taj put mora da se vidi i na terenu. Ako se mašina angažuje na kopu, dokazi o količini radova koji su zaista izvedeni svakodnevno se iznova prekopavaju. Postoji međutim dovoljno nelogičnosti koje ukazuju i na to da su postojale duple fakture, odnosno da je kolubara rad jedne mašine plaćala dva puta. To je bilo moguće jer kolubara nije direktno iznajmljivala privatnu mehanizaciju, već preko takozvanih čerki firmi. Naime, 2004. i 2005. godine iz Kolubare su izdvojene sporedne delatnosti, tačnije delovi firme koji se ne bave direktno iskopavanjem uglja. Tada je država formirala nekoliko novih preduzeća. Ta nova državna preduzeća Kolubara je mogla da angažuje bez tendera, uz objašnjenje da će se novim firmama tako pomoći u prve četiri godine samostalnog poslovanja. Tako je Kolubara praktično angažovala nekadašnje čerke firme bez tendera, a čerke firme su angažovale privatnike, bez tendera, na poslovima u basenu Kolubara, pri čemu je čerkama firmama ostajao izuzetno mali deo profita, koji se menjao iz godine u godinu. Firme preko kojih je Kolubara iznemljivala mehanizaciju su Kolubara građevinar, Kolubara usluge, ali i firma Kolubara mali borak, koja je takođe odavno imala pravo rada u Kolubari bez tendera. Insideri po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja od Kolubare između ostalog tražio i dokumentaciju za dva meseca angažovanja firme Devix preko građevinara i usluga. Prema dnevnim izveštajima koje smo dobili postoje slučajevi da je mašina istog tipa radila istovremeno i za usluge i za građevinar. Međutim, na dokumentima na osnovu kojih je Kolubara plaćala nema nikakve oznake vozila ili mašina pa je nemoguće sa sigurnošću tvrditi da li je ista mašina plaćena kao da je radila na dva mesta u isto vreme. Sam Vitomir Dimitrijević kaže da o duplim fakturama ništa ne zna i tvrdi da on sam nikada nije dva puta naplaćivao rad jedne mašine. 
Nejasan je i slučaj firme Kačer Turist, čiji je većinski vlasnik bivši direktor Kolubare Dragan Tomić. Skip, koji je ova firma iznemljivala Kolubari, radio je po 10 sati dnevno na dva mesta, u Belanovici i u mesnoj zajednici Mali Borak. Na dnevnim izveštajima također ne postoje upisane registarske oznake vozila. Prema našim saznanjima ova firma je u Kolubari angažovala samo jedan skip, pa nije jasno kako je ta mašina mogla da radi na dva različita mesta po 10 sati i da za 4 sata ide s jednog mesta na drugo. Tako je radila nekoliko meseci za redom. Bivši direktor Kolubare Vladan Jovičić tvrdi da ne zna da su postojale duple fakture, odnosno da su, kako se navodi u krivičnoj prijavi anonimne grupe građana iz 2008. godine, pojedine mašine navodno radile i po 48 sati dnevno. Ja prosto ne verujem da je to tako bilo. Mislim, verujem na osnovu ljudima sve kojima se radi, ako su oni to toliko pravili previda to onda već više nije previd onda je to ako ja se očigledno nismo razumeli vi govorite da je jedna ista mašina fakturisana na dva mesta radila 48 sati dnevno u jednom danu na dva mesta fakturisana to je prosto jednostavno jasno kao dan da je fizički nemoguće to ne možda objasni ni ne znam koji stručnjak niti koji naučnik da je na dva mesta jedna ista mašina mogla da radi po 24 sata. To je ja. Definitivno zloupotreba. Ne možu ga če se ne zove. Kolubara je prema odlukama vlade imala pravo da angažuje čerke firme bez tendera praktično do 2009. godine. Ono što nije jasno je to na osnovu kojih kriterijuma su čerke firme, inače državna preduzeća, angažovale privatne firme obzirom na to da nisu raspisivale tender. Aktuelni direktori čerki firmi Kolubara Građevinar i Kolubara Usluge, Slavolju Pavlović, zvani Kolubarac i Duško Obradović, odbili su razgovor za insajder. Na razgovor je pristao samo Marinko Marić, koji je bio direktor Građevinara do 2007. godine. Inače, odbornik G17+, u Skupštini opštine Lazarevac. Iako su privatnici formalno angažovani preko čerki firmi, pa i Građevinara, Marić tvrdi da se on kao direktor nije pitao koji privatnici će biti angažovani u Kolubari, već da je o tome odlučivalo rukovodstvo samog rudarskog pasena Kolubara. Po ugovoru je definicijno da će odabir mekanizacije vršiti stručni ljudi iz Kolubara. I znači vama su samo rekli ove mašine će da ide faktura preko građevinara, a zašto onda faktura nije išla direktno, mislim zašto je Kolubara nije direktno angažovala onda? Pitajte njih. Pa to morate pitati. Mogu da pitam zašto su oni nas i osnovali. To je isto pitanje. Nije isto pitanje. To je zamena teza. Oni su, ne, oni, pa najednije je bilo lakše tako da rade. Pretpostavljam da je to. U kom smislu bilo lakše? Pa zato što su jednostavno veliki je to obim posla, disperzija, mi se već bavimo tim poslom i to je možda bio razlog. Nikad mi nije palo na pamet zašto to radite preko nas. Ti pitam. A jel vam nije nikada palo na pamet da je razlog tome činjenica da Kolubara građevinar može da radi u Kolubari bez tendera? I poslove koje plaća Kolubara bez tendera? Jel vam nikada palo na pamet? Taj osnov je bio taj toga. Znači to je prvi osnov. Zašto te poslove nisu dao nekom drugom? To je na njima. Ja nisam nijednu mašinu za poslima, ja to nije interesovalo. Kako vas nije interesovalo? Pa nije mi interesovalo. Da li oni kažu da treba im deset kamiona? I pošalju firme koje su po cenovniku saglasne da to rade. I mi im pošaljamo, znači firme su, bilo je tamo ne deset, bilo je dve stotine kamiona. I to je se definisao neki broj i to je radilo. Novi direktor je smanjio ukupne troškove za zakup mehanizacije u 2009. godini za oko 36 miliona evra. Upravo je toliko, prema rečima Neboj Šećerana, godišnje izbijeno iz džepa privatnicima koji su u poslu sa mehanizacijom. Posao direktora Kolubare u ovim okolnostima je jako izložen pritisima. Svih vrsta pritisaka. To što me pitate nisam imao. Nisam imao filmskih pretnji hollywoodskog karaktera. U smislu, ne znam, nije da nisam mislio o tome. Nije da nisam mislio o tome. Neko da ne sam smanjio posla 30 milijona evra na godišnjem nivou. Nisam imao... Smetnji hollywoodskog tipa. A da je posao direktora Kolubara izložen raznim pritisima, da. Imate pritisak, 
Imao sam pretnje privatnih preduzetnika, recimo, ako su to pretnje, to je pritisak, nisu to pretnje, ali pritisak, recimo, mi ćemo, blokiramo Lazarevac, jer nemamo posla u Kolubari. Da. Mislim da imaju dopisao s tim u vezi, nisu to nikakve tajne telefonske. Ljudi smatraju da je to normalno, da imaju pravo da rade u Kolubari. Kolubara je sastavni deo EPS-a, preduzeće od strateške važnosti za Srbiju, jer se od uglja iz Kolubare proizvodi oko 50% struje u zemlji. Koristeći razne povlastice, političke veze, ali i nacionalno dobro koje pripada državi, odnosno svim građanima, pojedinci su se godinama bogatili na štetu Kolubare. Sistemska pljačka rudarskog basena Kolubara, preduzeća koje je sastavni deo EPS-a, traje već godinama i to uz praktično prećutnu saglasnost svih vlada Srbije koje su formirane od 2001. do danas. Prema saznanjima insajdera, policija se zloupotrebama u Kolubari bavila još 2002. kada su podnete i krivične prijave protiv tada već bivših rukovodilaca Kolubare koji su i danas na visokim funkcijama u tom preduzeću. Nije jasno šta se desilo sa tom krivičnom prijavom, ali to ukazuje da vlast i nadležne institucije već dugo znaju šta se dešava u Kolubari. Mehanizam izvlačenja novca iz državnog preduzeća Kolubara dobro je razrađen. Nije se menjao godinama, pa je tako veliki broj biznismena, pojedinaca, političara postao sastavni deo lanca prevare, što je dovelo do toga da nadležne institucije do danas čute.